，有生物自理的。<笑>没有啦。Oh, OK。姐姐，姐姐的书，姐姐的书卖的比我还要好。好像。五一年，好像。但是据我所知哦，你的粉丝好像比较多哦。<笑>好。因为我每次，比如说有时候新书发表会，如果只有我个人的新书发表会，其实来的人都可以可以用手指头来点来点的。但是如果我跟吴志玲在场，哎，一起的，哦，那听众就很多啊。不一定，我今天忘了带吉他，所以我觉得我死定了。没有没有预期的那么，对，讲讲话的话可能就是我们两个是，我我还差你蛮多的，我自己是这样觉得。那那是因为我们教书教久了嘛，我是靠靠讲话做生活的、啊，<笑>好啊，那是这样子的哈。那不过呢，我要强调不是我，我刚刚是半开玩笑了哈，啊，主要就是其实我们这个家庭。会说一个家族，好像列入，哎，所谓文学家族，或者说文学家族，其实我是，只能，我应该更正一下，说，爱好文学的家族，或者说爱好看书的家族，那这个成原因最主要的是，第一个，我和我太太都是，我是文艺青年。那我太太是文艺少女，因为我们在学校的时候呢，我是校刊的主编，那我太太是校刊的主编的助理编辑啊，啊，结果两个人在学校的时候就负责校刊，那合作的很愉快，啊，所以就认为就觉得说，啊，既然合作这么愉快。那就继续合作吧，啊，所以这一合作就是就一辈子了哈，就一辈子，啊，所以我们结婚以后，因为原先我们我毕业的时候，我想台北有一份编辑工作，啊，可是那个时候我家庭的状况。我很想要回家乡，就是一方面耕作，啊，就是要跟随母亲耕作啊，就是陪伴妈妈。可是那个时候我太太已经毕业了，因为她比我比较没有人缘，就是老师可能会尬，没有那么喜欢她，所以让她早毕业了。而、啊、我因为。很很有人缘，所以我们老师很喜欢我，所以一直留我这样，所以我就比较慢毕业。可是我毕业以后，我就来想说要怎么办，因为我心里想说，我想要回回去农村，但是，我太太就是那个时候的女朋友了，我就想着想说，那要尊重她，好。事实上，我已经想好，我已经，如果这个女朋友，她决定说，我就征询她意见，啊，说到底我们现在我们要回家乡，哎，回农家，还是要来台北？如果她想要留在台北，我已经想好一套说服的这个说辞了。可是没想到呢，这位文艺少女啊，很好骗。呃、欸，在座有很多文艺少女要小心，因为文艺啊，有时候会骗人。因为她以前练的文学，嗯，譬如说练到农村的文学，一定是农村多美好啊！我们在夕阳西下，在田间散步。哦，然后在后院养一些鸡呀、啊，在前院种一些蔬菜，然后很写意，他去弄边干北干烤一块，对，所以他就，哦，很好啊，很好啊，我们可以回龙江啊，我也很喜欢乡下、啊，不是吗
，真的，可是我有点想要留在台北。他说没问题啦，回乡下可以啦。我说是哦，那我尊重你的意见哦。嗯、他是你写的哦。他说，那他稍微愣了一下，可是还是决定要回去。可是回去以后，真的就面对。哎，蛮重的楼市，就是因为我们家就是小地主，只有三甲地而已。三甲地呢，可能你们小朋友、年轻朋友说“沙嘎”，那山哈、哦、没有特别感觉。那我现在都会转换，叫做“九千平”啦。好、哦，九千平，我、哦、那时候害怕，九千平，还没没得地哈。啊，那农事真的非常。那另外一个就是，我妈妈管得很严，就我母亲是一个很有智慧、很有智慧的一个农村妇女。比如说，她在早期会抗拒农药；，比如说，她会抗拒免洗餐具。然后他抗拒电视，他就不让我们看电视，那怎么办？哎，刚好我跟我太太都喜欢看书，所以住在乡下呢，晚上又不能出去逛街，那也不能出门，因为因为一住夜以后，我妈妈就把大门关起来，然后我们要出门一定吭吭吭，我妈妈就出来了。你们逃稍一点，啊，然后等来，好好，那我们就也不能不敢违逆啊，因为那个年代哦，我们还是讲究，一定要顺从嘛，哈。我求你起码少年啊，呃，这管不掉啊，起码我我来听你啊。啊，所以那样的一个背景下，就是那样的生活环境下，我的子女出生了以后。哎，晚上唯一的娱乐也就是看书，那爸爸妈妈看书，那小孩也乖乖的在旁边看书，所以因此我们家的三个小孩，其实都没有刻意说我们要养成文学。坦白说，我们在家里几乎不谈文学，几乎不谈。那我们也各自做各自的。各自看各自的书，尤其是我们这五位家族成员，哦，那其实只有吴一你是读法律，稍稍好像和文科有关联。另外，我跟我太太、跟吴志礼、跟吴贤礼，我们四个其实都是读。自然组，好、哦，我们自然组，所以呢，我们这个都是自然组的这样的一个成员，那为什么是都会去创作？啊，其实主要呢就是，哎，来自于母亲太严格，啊、哦，那晚上都乖乖的看书，阿吉呢，今晚惯习啊，小朋友他就习惯看书，啊，这个是一个养成。那另外的养成，应该是来自于生活，来自于生活，因为我们的很多的生活的经验，其实坦白说，跟台北的文学距离很遥远。就是台北的这些文学作品，我要坦白说，大部分大部分在看的时候都，都会感觉讲，这这是多少狗呀？为什么你们写的这些作品呢？好像跟我们的生活经验差很多，差很多。好，那那我们想说，那我们的生活经验也是台湾大部分的人很普遍的生活经验，那为什么不来？我们不直接来写呢？啊，因为没有人有这样的经验，或者有这样的经验的人不会写，那我们刚刚好会写。好，那就开始。来创作，大概是这样的一个因缘啊，啊，所以我们，哎，我们看那些文学家里，就是坦白说，我们有点虚，啊，虚心，哎，心虚啊
，进去就说，我们只能说爱好文学的家庭，这样子，名声淡去哈。我听，我听得很开心，我我到现在还是觉得我爸爸很讲话很好听，有没有觉得？对，然后充满逻辑，但是他要把一件事情讲得很清楚，然后。大家可能要一段时间，但是我觉得那个逻辑还要很清楚，就很好听。所以爱有耐心的好。好，那谢谢。因为因为如果说回到刚刚讲的那一件事，就从小我们真的就是没电视可以看，基本上就是因为这样，其实我自己其实是一个超喜欢看电视的，且超爱打电动的。然后我从小好像就是一直都想要不要那么乖，但是却同时间我一直在挑战他，很多所谓比较不一样的传统的一些想法。但后来随着时间久了，我会发现原来很多东西是一样的，就是很多观念，像我阿妈说的。你看免洗碗筷、农药这些东西，怎么绕到我们现在这一个年纪，才发现哇，跟我们这么相关。而且阿妈是前卫的，阿妈对我而言是她的概念是前卫的，这是我最大的感受。就是你你讲的我也觉得很好听。谢谢谢谢啊，所以这这一段其实后后面还有，这个是一个伏笔呀啊，一个伏笔。